。今天是丧尸爆发的第十四天，美女军团却传来噩耗。一名队员在杀丧尸的时候不幸被抓伤，妖姬忍痛亲手结束了他的生命。虽然我早已习惯了这种生离死别，但对于这些女生来说也是一个不小的打击。末世每天都有无数人死亡，我们也都是在为生存而战。未来或许有更多的人死去，甚至是我。所有人都保持着沉默。不管怎么说，一起并肩作战的姐妹突然死亡，这个阴影肯定不是一两句话能解决的。月月，你说一下今天的收获。五月不知道为什么突然让他说这个，但我既然开口了，他只能翻开自己的笔记本。今天共计找到七个空头箱，其中包括一个高级空头箱。饭盒收获七个，水壶收获六个，钢刀两把，匕首一把，还有一个高科技浴池。不过这个可以同时容纳十个人一起洗澡。我突然眼前一亮，看来我大展拳脚的机会终于来了。除了空头箱出产以外，我们还收获了九十二颗变异晶。已经按照表现分发下去，所以我们现在拥有九名一阶异变者。难怪他们可以找到这么多空头箱。九名一阶异变者在现在也算是一股极强的力量了。我从空间戒指里拿出了两百一十颗变异晶，又从手上取下了一个空间戒指，然后一起递给了五月。今晚过后，把所有人都升级，保证大家的安全。原本沉默的众人全都不可思议的看着我。自从我救了他们以后。不仅没要求他们有任何回报，还一直在提供帮助。现在几乎所有人都想和我单独打架。吴越有些犹豫。这210颗变异晶虽然多，但我还能理解。空间装备可是稀有装备，就这么给了自己。他为什么对我特殊？就算我是妖姬的室友，可不是还有李婷吗？此时，吴越的心声传了过来。我微微一笑，这就是我要的效果。控制他们最好的办法就是让他们互相争宠。我故意亲近吴越，冷落李婷。就是为了让李婷吃醋，她才会更卖力的讨好我。先别急着高兴，我带你们参观一下今后的住处。说完，我起身率先进入了客厅一角的高科技帐篷中。这就像一个独立的空间，可使用面积有200平米，但丝毫不会占用酒店房间的面积。等到所有人都进入帐篷，一个个更是惊呆了。在看到堆放的床垫和被子。所有人都激动起来了，总算不用睡那充满血腥味的房间了。这些物资你们自己分配摆放，这里还有一个马桶，这些都是你们的，怎么摆放就是你们的事了。随后我来到走廊透气，却看到了一个衣衫褴褛的男生，在距离我还有三米的时候，他突然双膝跪地，给我连磕了几个响头。大侠，我妈妈快不行了，只要你能救我妈妈，我郭宇做牛做马报答你。郭宇，这名字有点耳熟。这个人我知道，上一世是陈刚手下的第一大将，实力极强，让我救你母亲也可以，但你必须答应我一个条件。好的，大侠，无论什么条件，我都答应你。离这里不远的地方有一所光明中学，在那里聚集着一帮幸存者，我要让你加入他们，给我当卧底。没问题，以后你就是我老大，唯你马首是瞻。这是五颗变异晶，一个饭盒，以及一把削骨刀。变异晶除了可以升级以外，还可以恢复体力，也可以治疗普通的疾病，比吃药还好使。武器和食物就送你了，去救你母亲吧。小白哥哥，我们很久没单挑了，我想试试我现在的战斗力到底如何。好啊，我可不会让着你的。第二天清晨，我神清气爽的下了床。妖姬此时已经昏迷不醒，看来是我下手太重了。女生们也陆续走出了帐篷。白哥，妖姬呢？她今天有点不太舒服，让她卧床休息一天吧。我跟你们一起行动，你安排今天的行程，我听你的。走出酒店，二十九名小姐姐在小月的指挥下，分成三组，两个组以尖刀阵型直接开启了碾压模式，剩下一个组负责收集变异晶。三个组每过二十分钟就来一个轮换，充分保证了大家的体力需求。我则是慢悠悠的跟在队伍的后面，只要不出现二阶丧尸，我就不会出手。我擦，这是什么情况？这群娘们怎么这么猛？后面那个男的是谁呀、啊？被这么多好看的小姐姐保护着，都不用自己动手，这也太爽了吧！我听到这些人的议论声，徐荣新也是得到了极大的满足。白哥，快看，前面有二阶丧尸，还有一个空头箱。终于轮到我闪亮登场了，你们全都给我让开！我一声大喝，小姐姐们纷纷散开。我擦，好快的刀，好猛啊！这也太强了吧！好想拥有这样的男人。不少陌生的女性也被我迷得神魂颠倒，我见状也觉得是时候扩充队伍，于是便冲着他们大喊道。
，我们团队招人，有愿意的都可以加入，但是有要求，必须是零零后的年轻女性，凭自己的身份证过来报名，五官必须端正。如果有长得丑的敢过来凑热闹，我直接砍了他。九点整，天空中再次落下空投箱，这也是本月的最后一次空投，无数空投箱落向了城市各地。